。我现在终于得到了尹洛的房子和遗产，这下我可以光明正大娶你了。原来就是你们两个狗男女害死了我女儿。嗯，来的正好，这倒是省了我浪费口舌。洛洛是你的未婚妻，她还那么小，你到底为什么对她这么狠心？你说，说！你给我放开！要、啊、怪就怪你女儿自己蠢，一个清洁工的女儿还想嫁给我。<笑>老东西、啊，你还不知道吗？你的女儿被一个乞丐毁了清白，等被人救起来的时候，还剩一口气、嗯。妈妈，对不起，我错了，真的很可怜啊！太可怜了，太可怜了，太可怜了，太可怜了！我给你们拼了，去死，去死！哈哈哈哈哈！老东西，啊，再见了！我有事儿，我走。我一定要让他们血债血仇加倍。萧珊珊，往后的每一天，你们都将活在地狱里。新婚快乐啊！里面请。人好多啊，啊都是来祝福咱们的。我去找一下我爸。好，来去吧。订婚快乐！你好，你好，你好。里面请。这哪里来的有我？我怎么没有见过？所以我们今天没有见。你们在干嘛？呃，不是，这。肖总。你好。爸，他是谁啊？这是咱们公司签的艺人，苏九小姐。这是我女儿珊珊。贾先生。哎呦。肖小姐，订婚快乐。看什么看？哎呀，宝贝，你在我心中才是最美的。好了，今天你们是主角，我们就不打扰你们了。走吧，苏小姐。老头子，艳福不浅啊！哎呀，啊，好好好。哎，珊珊这个孩子啊，被我宠坏了，对一个晚辈，别在意啊。肖总放心，我不会和晚辈计较的。哈，肖总，哎，行动开始。珊珊，嫁给我，这枚独一无二的戒指代表了我的真诚。我贾轩用生命发誓，此生只爱你一人。洛洛，我想娶你，用生命发誓，此生只爱你一个人。嫁给我好吗？洛洛，我想娶你，用生命发誓，此生只爱你一个人。嫁给我好吗？下下下来，渣男！太过分，太过分了！哼！我
，滚出去！爸，爸，别打了，我爱他，他跟别人求过婚又怎么样？又没有结婚，而且那个女生已经死了，我们现在是名正言顺的。你将来要是敢辜负珊珊，我会让你后悔活在这个世上。爸，我发誓，我绝对不会背叛珊珊。珊珊，你相信我，你相信我。好一副父慈女爱的场景，还真是感人。小小姐你好，这个项目你要多分给我一点啊！你放心，那边我会做沟通的。贾先生，嗯，啊，往后咱们也算是一家人了。嗯，那就合作愉快了。那也一定要多多关照。<笑>正大的勾引我老公是吧？啊？怎么了？你脸怎么了？我没事，小总，肯定是我哪里做的不够好，惹肖小姐生气了。你不要怪她。道歉。一个靠男人上位的女人，她凭什么？她不配。我说什么？给苏小姐道歉。爸，你为了一个外人这样对我说话，你凶我？好，我走。呃呃、啊！爸，你也别生气，我去看看珊珊。小九，公司最近新开了一部电影，你来当女一号。谢谢小总，但我不想让别人说你的闲话。珊珊要是有你一半懂事就好了。你真打算要这么做？我活着唯一的目的，就是为了给洛洛报仇，所以就算是要下十八层地狱，我也要拉着他们一起。刚刚谢谢你帮我，这是你孩子留学的费用。当初我被老公家暴，是你救我脱离苦海，给我找工作，帮我安顿孩子。无论发生什么，我都会跟着你一起面对。拿着，我要走了。贾轩上钩了。啊<笑><笑>。<笑>你到这里来，不怕肖小姐生气啊？我早就受不了她那大小姐的脾气了，还是小九好，天使的脸蛋，魔鬼身材。让你死的这么痛快，我会毁掉你的一切，让你生不如死。珊珊，你又在闹什么？爸，爸，贾轩他不见了，他会不会不要我了？他敢！妈，你帮我找找他好不好？我不能没有他，没有他活不下去。哎，谁现在给我打电话？我给你十分钟时间，你要是回不来，就永远别回来了。我正在饭局上呢，你别生气，我马上回来。您别生气，气死我了！咱们改天再约啊。
好了，你再等等，妈妈一定帮你报仇雪恨。哎，小小姐，您怎么亲自过来了？我爸的戏，过来试试不行、啊、行行行行行。哎，我的孩子，妈妈一定会帮你讨回公道。你看。他这，他这像是刚失去女儿的母亲吧？哎，哎哎哎王导，消消气，您消消气，他可是投资方女儿，忍一忍。安息吧。好好好好好，演的太好了，你说这把我都感动的哭了。我跟你说，影视圈就是被这种关系户给霍霍完了。嗯，下一个苏九。什么档次，还到这儿来了？我是公司签约的艺人，怎么不能来？肖小姐要是有疑问的话，我建议你去问问你爸。哼，开始吧。二十五年前，我为了洛洛走下舞台；二十五年后，我依然可以为她重回巅峰。开始吧。蓝蓝的天空，银河里有只小白船。女儿啊，女儿。妈妈向你发誓，所有伤害过你的人，一个都跑不掉。真情流露，你们毁了我的唯一，就别怪我毁了你们的全部。好，在你身上，我仿佛看到了尹叔的影子。尹叔可是二十多年前人气最高的影后，王导对你评价挺高啊，可千万别让王导失望啊。这个苏九演技确实不错，给他安排个女二号吧。女主，我们还是得用肖总的女儿。苏九不做女主角，这个导演，我不干了。哎，王导，王导。王导，你到底是谁？肖小姐以为我是谁啊？你知道被烈火焚烧有多痛吗？可是我却没什么感觉。你害死了我女儿，我早就成了一具行尸走肉，我的余生就是你报应。那<笑>到底是人还是鬼？小舅舅，你说，好久不见。从今天开始，你就叫苏九。他叫萧仁，是萧氏集团的总裁，也是萧珊珊的父亲。从他入手，比较容易点。为什么帮我？你会知道的。你就什么都不想问吗？你要是想说，自然会告诉我。我做的这一切都是为了我姐姐，孟子怡。萧珊珊的妈妈。我姐姐是萧人明媒正娶的妻子，萧珊珊是他跟他小三的女儿。到底怎么回事？十八年前，萧真以庆祝结婚纪念日为由，骗我姐姐出去旅游，我姐却意外坠崖
，萧然拿着几个亿的赔偿金回来成立了现在的萧氏集团。你是怀疑萧然杀妻骗保？他很谨慎，这么多年来，我一直在调查，只是……没事儿，我帮你。苏九是我的女人，姐夫误会了。苏小姐眼睛里进了沙子，我帮她吹一下而已。啊哈哈，我刚才太冲动了，把衣服折了吧。来，姐夫给你一张卡，去买件新的。一件衣服而已，不用姐夫麻烦了。九儿，没吓到你吧？<笑>我刚才也没别的意思。你刚出道，我怕你有绯闻，会影响你的前途。我知道的。下次我不会这样了，你不要生气好不好？那我们走吧。好久不见，贾先生，不好意思。哎，没事。小舅舅也不是故意的。嗯，对了，小九，我和王导商量好了，《绝望的母亲》这部电影，你来当女主角。啊，谢谢，我不同意。嗯、这个女人根本不是苏九，她是尹若的妈妈，尹叔。尹叔是个五十多岁的老太婆，珊珊，你是不是喝多了？而且，尹叔早就已经死了，不是吗？你知道被烈火焚烧有多痛吗？我却没什么感觉。你害死了我女儿，我早就成了一具行尸走肉。我的余生就是你的报应。肖小姐误会了，我说的只是电影里的台词。你别装了，我永远不会忘了你当下的眼神。你肯定是整容了，我今天就要撕开你这个恶心的面具。够了。<笑>姐夫，这件事我知道。我去剧组探班的时候，看到苏小姐和珊珊在吵架，苏小姐可能在气头上，才会说那些话。你看看你这个贱货，一下勾引多少男人！珊珊，不许你这样说苏小姐。这部电影你不要参加了。妈，你怎么可以这样对我？珊珊。走了，走了。哎，苏小姐，<笑>苏小姐真是好手段，所有男人都被你玩弄于股掌之间。听不懂你在说什么，贾先生，一会儿有空吗？不如。<笑>嗯啊啊、爸，爸，不是你，不是你想的那样。苏小姐伤心电影，我我再跟她对合同呢，爸。展轩，我不是傻子，你的心思我再清楚不过了。苏小姐，你帮我跟爸解释一下，我们什么都没做呀，什么都没做。我刚刚只是喝了酒，有点头晕。贾先生只是扶了我一下。啊、对对对对对。再让我遇到一次，我会把你的肉一片一片割下来，喂狗。呸！等我得到了萧氏集团，我第一个弄死的就是你。贾先只不过是我们家养的一条狗而已，你想要的，我的品。可是我如今无依无靠，又敢得罪谁呢？小九，你相信我，过了今晚，你就是萧氏集团的老板娘了。嗯。<笑>
坐过来，把衣服穿上，别着凉。如果我刚才没有敲门的话，你知道会发生什么吗？下一步，你准备怎么做？如果能住进萧家别墅的话，行动会更有力。为了复仇，你愿意做任何事？是，任何事，出卖你的灵魂，出卖你的肉体，去陪萧人，去陪贾轩，去陪任何你觉得有价值的男人吧。如果有必要的话，我会。你这是在作践自己，你知道吗？你喜欢我？不可以吗？那你喜欢的是那个五十岁的清洁工大妈尹叔，还是眼前这个年轻漂亮的演员苏九？对我而言，没有什么区别。自从你帮我整容的那一刻起，我们的命运就拴在一条绳上。如果我这个身体你想要，可以给，只要你保证我们的目标一致，永不背弃。我不是这个意思，你知道我想要什么？尹叔已经死了，我现在是苏九，你想要的我给不了。能做你的共犯，我已经很满足了，剩下的我不敢奢求。至于搬进萧家的事，我会想办法。啊，萧人心狠手辣，你务必要小心。必要的时候，记得弃居保帅。你就是我的底牌。嗯。肖小姐想让我查什么？我怀疑他们俩是同一个人，帮我查一下。尤其是他，看他有没有整容史。大妈变少女，真是够狗血的。钱，我有的多的是，我要的只有真相。你放心，我把他祖宗十八代都挖出来。爸，他怎么在我家？他就是一个专门勾引男人的骚狐狸，是你让他住到这儿来的。不许你这么说！苏九是因为我才被人放火烧家的。我必须照顾好他。反正我不同意。这事儿就这么定了。啊！他竟然这么爱我，为了和我私会，竟追到这里来。我这该死的魅力、啊！闪闪，哎呀，苏小姐是爸爸的朋友，你们以后要好好相处。苏九，我们来日方长呀！嘉轩，我们来日方长。宝贝，宝贝，你还在生气呢？嗯嗯，你是不是也喜欢苏九那个女人？苏九，她是爸的女人，我哪敢呢？你是不敢还是不想？哎呀，我告诉你。最好离他远一点，让我抓到你和他有什么？我一定亲手废了你！喂，你舍不得啊？<笑>你谁啊？珊珊，是我的女儿，有我家产，还有性命，九魂爷不会放得过你。你知道被烈火焚烧有多痛吗？可我却没什么感觉。你害死了我女儿，我早就成了一具行尸。我的余生就是你的报酬。不是我，不是我，不是我。他没死。你说，你说，他来找我索命了。宝贝，他们母女死于意外，跟咱没有关系。啊！可我，我还是害怕。你以后给我记住，就算是在梦里，也不要提起尹叔跟尹洛，否则你是会失去一切的，你知道吗
雅轩，嗯，还是你聪明，想到给尹落下慢性毒药，他才会精神失常，死于非命、嗯。那还不得，多亏宝贝神通广大，买到了毒药。<笑>珊珊，你干什么？我亲眼看到他在我跟贾轩的水里下药。我只是怕你们早上起来头苦，就在水里多加了一点糖霜。你们都是萧总的亲人，我怎么可能害你们？知道你什么心思啊？你一边勾引我爸，一边吊着贾轩，真是下贱！珊珊，你别说了！我就是要说，他跟我同岁，跟你在一起，不是为了钱，不是从你年纪大过不洗澡吗？他只是为了等你死，好跟我争家产。你给我滚出萧家，我没有你这个女儿。下一个就是你，贾总。你可答应了人家，下个月就升职，我做秘书长，不许耍赖哦。我又说过吗？<笑>只要你把我伺候舒服了。嘿，人渣，恶心！你等着为老老恕罪吧。你想要的东西都在这儿。贾轩，万丈深渊，这只是第一步。爸，您找我啊？之前引路的事情，我看在珊珊的面子上，我不跟你计较，居然还敢在公司乱搞，现在就给我滚出去！爸，爸。这是诬陷！那个秘书是竞争对手派来勾引我的，他们想让小石集团陷入重围危机啊！爸，不能相信！爸，爸，爸呀！爸，你不看僧面，你看看佛面，忍心我跟珊珊在外面吃苦受罪吗？爸！啊啊、你先留心停职一个月，赶紧把那个小秘书给我处理掉，是别让他碍珊珊的眼。是。谢谢吧，谢谢吧，我马上处理。不要脸的东西，又有女人来顶罪。日久天长，他们躲得了初一，也躲不过十五。只要一看到贾轩的脸，我就会想起洛洛受过的苦。你知道我有多痛苦吗？你放心，你和洛洛的仇，我会一点一点在他们身上找回来。自从苏九来到家里之后，就没睡过一次好觉，一定要想办法把那个女人给他弄死。喂，赵总，有件事想请你帮个忙。赵总，请自重。哎呀，装什么装啊？这个圈里，你不付出点什么，我为什么要捧你？别人也许会走捷径，但我不会。哎，装什么情狗啊？现在圈里谁不知道你被小人包养了？你这种戏子不过是个玩物罢了。我伸伸手指头可以把你捧上天，也可以让你在这个圈里活不下去。这个人渣，放给我！<笑>欲擒故纵，耍一次是情趣，耍多了就是给脸不要脸。喂，小总，救我！小九，你怎么了？你在哪儿？别以为小人有多看重你，就怕他嫌你没把我伺候舒服呢。你放开我！走开，走开！
。那个新出道的苏九勾引制片人，上我消息可靠吗？他们就在前面那个报警，只要拍张照片，绝对能报。走走走。记者在来的路上，我带你走。等一下，那你先走，我还有事要做。可是，放心，会有分寸。啊！别碰我，走开！小九，是我。你终于来了，赵总呢？谁打我？小九，您怎么来了？苏九是我的女人，你竟然敢这样对她，你以为我是死人吗？小总，这话从何说起啊？明明是你把她送给我，让我下部戏用小小姐当女主角的。小总，哎，小总，小总，小总，别打我，小总，小总，小总，说实话，小小姐。萧珊珊，是他说您一定同意让苏九陪我一晚。小总，扔子，出去！小总，您原谅我吧，小总，我再也不敢了，小总。没事了。嗯，萧珊珊，这都是你自找的。小九，我进来了。小九，珊珊她……我没事，肖小姐只是怕我抢走你对她的宠爱吧。这件事我一定给你一个交代。肖总，你对我真好。哎呀，爸，这都三天了，天大的气你也该消了吧。你可不可以把我的卡给解了？只要你好好的，爸什么都给你。这女人，总算被我爸扫地出门了吧？扫地出门的是你！是不是你怂恿我爸把我赶走，好给你腾地呀、啊？肖小姐，我一直都很尊重你，也想跟你好好相处。可是你居然找人毁我的清白，就是我让赵帅睡你的，怎么样啊？爸，你看到了吧？他就是一个什么人都可以，人尽可夫的演技、嗯。从今以后，我没你这个女儿。我就看你可以嚣张多久，我爸的女人多的是，不差你一个。等他新鲜感够了，你就会跟一双破鞋一样被扔了。而我是我爸永远唯一的女儿。萧珊珊，这才哪儿到哪儿？你害死洛洛，这笔账我会让你血债血偿。苏九这个女人，去死，去死！去跟苏九道歉，让你爸原谅你。苏九欺负就算了，你要我跟他去道歉？你不想想？你这种凤凰男，当初要不是放上了我，能有今天吗？谁？宝贝，是谁？当初跟我说没有我离不开我，又是谁？先勾引的我。萧珊珊，你别以为自己很高贵，你爸已经不要你了，现在能帮你的只有我。放开！你先回到萧家再说。不要走！爸，爸，萧小姐，您让我查的事也没没。喂，爸，你看一下邮箱，我给你发了一些好东西。萧珊珊找了侦探查你，不过你放心，我可以处理干净。我有一个更好的主意。我就说他长得怎么这么好看，原来是整的呀！不只是脸，他全身都整了。
。等肖总知道苏九原来是个五十岁的大妈，肯定连前年年夜饭都要吐出来了。孟总，万总，你们被开除了。你知不知道，萧珊珊在网上祸水就黑你？如果舆论再发酵下去，你不仅不能为尹如报仇，电影女主角的位置也会被他抢回去。你十八岁进娱乐圈，就明白一个道理：水能载舟，亦能覆舟。带我去找萧珊珊。肖小姐，电影的女主角，我让给你，还希望你能放我一条生路。你算什么东西？女主角本来就是我的呀，跟我抢东西，你也配？<笑>知道这是什么吗？啊？哼，这就是你的宝贝女儿洛洛的骨灰。如果你承认你就是尹叔，我就把我骨灰还给你哦。洛洛的骨灰怎么会在他那？来来来，直播开始了！快啊，快点承认你就是尹叔啊！我不是，我是苏九。<笑>给我！你要是不承认，我就让你的宝贝女儿挫骨扬灰，一点渣都不剩。他不要，我承认，是我，我就是尹叔。肖小姐，我们两个人的个人恩怨，不要连累到无辜的人，我求你。可怜呐、啊，你的女儿敢跟我抢男人，我就敢弄死她。至于你这个老贱人，三番两次的害我好事，我敢杀你一次，我就敢杀你第二次。你啊啊啊！林、啊、莫、啊、言，小叔有危险，快去救他。糟了。小舅舅，你为什么每次都护着那个贱人？哎，别在这儿跟我攀亲戚！不许走！只有他死，我爸才会像以前一样疼我，小轩才不会离开我。你放开我！看你是活腻了，谁敢动他，谁就得死！放开我！住手！爸，你看苏九，他不仅勾引贾轩，他还跟小舅舅搞在一起，他就是个谁都可以的女人。小九。你和孟子辰，小总，查到楼下了。是谁报的警？我不要坐牢！爸，救我！救救我！现在网上直播，几百万人都看到了。法治社会，杀人是要枪毙的。孟先生来，也只是为了不让肖小姐犯下大错。肖总不如，就把肖小姐送到精神病院，避免牢狱之灾。不要！小九，难为你了。嗯，把这个疯子带走。我不要，爸，爸，救我！啊啊、小珊珊，我不杀你，誓不为人。你放心，我派人提前调换了骨灰，他扔掉的是他生母的骨灰。谢谢你，萧人已经把萧珊珊保释出来了，送去了精神病医院。我的洛洛，连死了都不得安息，我一定要让他们付出血的代价。嗯是你说骗得了别人，但是你骗不了我。就算你知道又怎么样？有谁会相信一个一个精神病的话？救我！有人要杀我！快来人救我！这家精。
精神病医院是我开的，就算你叫破喉咙，也不会有人拦着。对不起，我知道错了，我我知道错了，你可以饶我一命，拜托。当初你和子轩那个人渣一起给尹罗下慢性毒药，害得精神失常，然后着急乞丐回他清白的时候，我没有想过饶他一命。你真的杀了萧珊珊？如果是，你会怎么做？我会为你安排好后路。我不会让他死在这么平。我要让他和贾轩那对奸夫淫妇一起上路。神，我记得尹洛说过，尹叔这个老家伙的左肩有一个樱花胎记，难道？肖、嗯、总马上就要回来了，贾先生这么做。不怕我告状，苏小姐，你我都是聪明人，有些事我就不拐弯抹角了。贾先生想说什么？萧珊珊已经失去了利用价值，而萧人是半条腿踏进坟墓里的人。只要你我二人联手，那么萧氏集团就是我们的了。嗯，好啊，送到嘴边的肉哪有不吃的道理？我就知道你会感兴趣，贾轩，我感兴趣的是你的命。啊、这这太贵重了，肖总。哎，珊珊失手打伤了你，我本应该亲自为你报仇，可她毕竟是我女儿，你能不能原谅她一次？轻飘飘一句话，就把杀人未遂变成了寻衅滋事。当然可以，肖总。你帮了我这么多，我回报你多少都是应该的。等珊珊出院了，我就娶你。还是等电影拍完再说吧，省得给你招来流言蜚语啊。还是你想的周到啊。哦，对了，看珊珊的状态那么差，不如把贾轩叫回来，也好多陪陪珊珊。嗯，听你的。还是女人的枕边风管用啊。尹老师。难为你伤都还没有好，就来参加开机发布会。你现在可是广大网友眼中的正义使者。怎么了？你为了保护别人的骨灰，差点被萧珊珊杀了。我看直播的时候都哭了。每个母亲都会愿意为了女儿豁出性命，我可能只是入戏太深。萧珊珊。萧珊珊，你到底想干什么？我爸亲手把我关到精神病院，薛哥哥不要我了，都是你害的，是你自己咎由自取，恶有恶报、啊。我被毁了，要拉你做垫背，你就是个疯子，我就是个疯子，疯子不就该做点疯狂的事儿吗？啊！<笑>你跟尹若不是母女情深吗？接下来。好好尝尝他当初被强暴的滋味吧，进来吧。他是你们的人了，给我好好招呼招呼。一会儿的开机发布会，所有人都会看到你这个放荡的样子。欺负我姐妹，我饶不了你。快带我离开这里！你这个女人，放心走。嘴这么臭，我帮你洗洗啊！我送你去医院。来不及了，帮我。对不起，孟子辰
我又一次利用了你。希望你不会后悔今天的选择。孟孟岩，我们不知道苏小姐是您的人，都是那个女人让我们干的，是她指使我们让我们侮辱苏小姐。哪只手？啊啊、不喜欢别人碰我的东西。都都是我大哥干的，我没碰苏小姐。小舅舅，你不可以这样对我！没你这么恶毒的外甥女。十五年前，我姐姐坠崖的时候，你也在场。说，我姐姐的死是不是和你有关？我姐姐的死是不是和你有关？孟子怡要是不死，你妈妈永远是小三，你什么都没看到，记住了吗？我要妈妈，我要妈妈。你要是不懂事，把你也扔下去。不要，我什么都不说。哼，我什么都没看见，妈也不是我儿子的。刚刚他让你们对苏小姐做什么，现在你们就对他做什么。我们一定会为苏小姐报仇。不要！我看你们的招数！开机发布会，女主不到场，您这让我跟媒体朋友怎么交代啊？苏九这个新人，凭什么当女主角？靠男人上位的小艺人罢了。肖总，王导，我可以做女主角吗？这不仅仅也糊弄一起吗？他居然回国了，跟苏九比。他就是个提鞋婢。陆小姐是炙手可热的大明星，您能来我们的电影，我非常高兴。只不过，我们这个女主的人选，我们已经定好了。可是你的女主角到现在还没有出现，不是吗？现在媒体记者都在外面，这发布会要是开了天窗，再想开机可就难了。小总，您看，那就按照陆小姐说的办吧。苏九那边我会解释。欢迎大家来到我们的新电影《绝望的母亲》开机发布会。首先，有请我们的女主角陆。我来了。小珊珊真没用。雨琪姐，你赶快回国吧。小舅舅，他被一个女人勾了魂。电影开机发布会那天，必须把他毁了。对不起，我来晚了。来了就好。等一下，我愿意零片酬出演这部电影。女主角已经定了新人苏九，怎么能临时换人呢？他们是不是要打压新人？苏九是我的后辈，我照顾他还来不及呢，怎么会打压他？但在这弱肉强食的社会，弱小的人。只会一步一步的被蚕食，只是好角色可遇不可求。我不想错过机会，这有什么可犹豫的？有陆影后坐镇，电影肯定微波鲜活。就是，陆雨琪可是票房女王，苏九连给她提鞋的丫鬟都不配。苏九虽然是新人，但是，她、嗯、用她的真诚还有她的演技征服了我。是在床上征服的吧？<笑>陆小姐，我愿意与你公平竞争，用演技说话。你想怎么公平竞争？我和陆小姐在现场试戏，在座的诸位都是评委，得票高的人就是女主。大家认为怎么样？看和陆影后拼演技，这不是自找苦吃吗？欠人自有天收，看他怎么收场。这提议合情合理，我赞成。陆小姐，你觉得呢？奉陪到底。投票结果已经出来了，陆雨琪八十五票。
苏九，九十二票。我宣布，女主角由苏九来出演。陆小姐，如果您愿意，可以挑选任意一个喜欢的角色，片酬双倍。这个女人还真有手段，连萧人都被她拿捏得死死的。当然可以，角色无大小。苏小姐，合作愉快。合作愉快。等正式对戏的时候，我会让你知道什么叫演技碾压。陆小姐，您在微博上说回国是为了一个人，请问您是要公开恋情吗？我这次回国是为了我的未婚夫孟子辰先生。原来他还有未婚妻。肖叔叔，哎，你不会怪我突然间在发布会上公布恋情吧？当然不会呀、啊！不公布恋情，我们的电影冲上热榜第一，这是花钱都买不来的热度啊！苏小姐，刚才多有得罪，向你道歉。陆小姐客气了，大家都是为了电影好。肖叔叔，你打算什么时候和苏小姐结婚啊？你还是和小时候啊一样调皮。我的男人你也敢碰，等着吧。我会让你失去一切，生不如死。你听我解释，不是你想的那样的。你没有必要向我解释什么，我们之间只是合作关系。你说话一定要这么难听吗？我跟他的婚姻只不过是父母定下的，我没有承认过。你和陆小姐很相配，祝你们幸福。我早就失去了爱一个人的资格，与其两个人一起坠入地狱。不如我一个人承担所有恶果。不要过来！不要过来！萧珊珊已经疯了，贾轩那边，你准备怎么做？雨已经上钩了，接下来我要拿回露露的房子。太棒了，宝贝，这次股票上涨，我赚了一个亿呢，宝贝。才一个亿就满足了，这可不像我认识的贾轩。我也想追加投资啊，只是现在手上没有流动资金。如果你有固定资产的话，也可以抵押贷款。我手里确实还有一处房产，价值三百万，只是……可惜了。按照现在这个上涨趋势，如果趁热打铁的话，哪怕是赚个上百亿，舍不得孩子套不着狼。好，要干就干比较大的。没本事的男人总是会被成功的假象冲昏头脑，反而转入无尽深渊。我要让萧人那个老东西看看，我贾轩到底是虫还是龙。你为了套三百万的房子害死了露露，我就让你尝尝欠债三百亿的滋味。啊啊啊啊、停！贾轩，你好大的胆子，竟敢挪用公账炒股！爸，爸，你原谅我，爸，我就是你的一条狗，爸，我会好好服侍你的，爸，我我我我我，爸，会咬人的狗，我可不敢留在身边，拖出去。呃，不要啊，爸！啊啊啊！原谅我这一次，我再也不敢了，爸爸！妈妈，会考上大学了，你以后再也不用这么辛苦了。好，好，我的女儿就是有出息。妈，这是我男朋友贾轩。阿姨好。啊，坐坐，吃水果。谢谢阿姨，谢谢。怎么了？怎么喝多少酒了？坐。妈，贾轩，他在外面有别的女人了，他现在不要我了。找人把这个房子重新清理翻新了吧。
我不想在我女儿房间看到任何一切跟那个狗男人有关的痕迹。房子已经过户到你名下了，这次之后，贾轩可能会怀疑你，要注意安全。你说的没错，不过复仇才刚刚开始。贾先生叫我来，到底有什么事儿啊？你究竟是谁？贾先生觉得可能是谁？自从你来了之后，小珊珊进了精神病院，我丢了工作和房子，还千家百业。你说你是谁？萧珊珊进精神病院是他自找的。而你沉迷炒股，贪心不足，跟我又有什么关系？你，你怂恿我转嫁投资，如果不是你，我不会输得这么惨。我可没有让你挪用公款，我也杀了你。我要是你，找个狗洞躲起来，你的债主会将你碎尸万段。梦魇，你先借借我一百万，梦魇。十万，你借我十万。你没事吧？我没事。今天是我最开心的一天。你一定要记住，这暗恋会给你带来好运。对不起，孟子成，你的喜欢我承担不起。啊！给我顶紧苏九，任何风吹草动，马上向我汇报。现场就如同社会一样，充满了等级森严。现场准备 ，Action！ 而我就是这里绝对的女王。好。王导，不好意思，昨天晚上通宵看剧本，状态不好。我可以。各部门休息十分钟。哎，刚送走一个祖宗，就迎来一个阎王，我的命啊，怎么那么苦啊？明明可以借位。陆羽奇非要真打，拿你出气，出什么气啊？陆羽奇在新闻发布会上官宣恋情，可是人家孟总根本就没有承认。闭、啊、上你臭嘴！我们陆女神和孟总天生一对，轮得着你说三道四？通知制片人，把他开了吧。陆总，我错了，求求你不要开除我。我妈现在还在医院里，我真的不能失去这份工作，求求你了。这人呢，有的时候就该长长记性，记住什么该碰，什么不该碰。这人呢，有的时候就该长长记性，记住什么该碰，什么不该碰。干什么？砸死！缺钱你就去卖呀、啊，别再这个恶心人。来，起来，没事吧？嗯。怎么，你想替他求情啊？那你跪下来求我，我就卖给你一个人情。现场准备，开机。我已经不是以前的我了，站在你面前的是从地狱里爬出来的魔鬼。看，嗯，演得好，谢谢导演。剧本里面明明就是我打他，苏九就是公报私仇。我觉得苏九改的挺好，这条过了。<笑>哎，孟子，您是来探陆小姐的班？亲爱的，你来之前怎么不先打个电话？我是来探苏小姐的班的，给剧组送了咖啡车，希望你照顾她。哦、嗯，你是想害死我呀？我是来给你撑腰的。孟、嗯、总放心
。苏九可是我们剧组的吉祥物，只要没人故意捣乱，他一定可以顺利拍完。谢谢孟总，谢谢孟总，不用谢我，谢苏老师就好。谢谢苏老师，谢谢谢谢苏老师。你真是，还嫌我的麻烦不够大呀？怎么了？被人欺负了？也不算，会有收复吧。亲爱的，你总算来了。你不在的这一会儿，都有人说我们闲话了。陆总，孟总，我知道错了，以后再也不敢了。你们就放过我吧。孟先生，陆小姐，我也替他求个情，还希望陆小姐放他一马。笑话，我陆某人是什么档次，怎么会和这种人计较？谢谢苏小姐的咖啡。嗯、有时候接受道歉是为了麻痹猎物，然后给他致命一击。陆姐，您叫我呢？去买十万水军，我要让苏九。身败名裂，苏九，你个烂货，<笑>竟敢勾引雨琪姐的未婚夫！演技差就算了，人品还不行，真不要脸！一个被金主包养的女人，也配做女主角？滚出娱乐圈！滚出娱乐圈！滚出去！滚出！来，接着骂！我会把视频发给你们的老师、家长、朋友，让他们来评评。对了。我还会把视频上交给警方，寻衅滋事是要被拘留的。快走，快走！陆小姐，演员应该还是要把重心放在提升演技上，搞这种小儿科未免有点太低级了。不知道你说什么，我本来对孟子辰不感兴趣，可你要是再惹我，那可就说不定了。你算什么东西啊？子辰是不会看上你的。是吗？那你就试试看。嗯。孟爷，你会不会有点着急了？如果不用陆雨琪去激怒他，他会永远装睡。可，如果陆雨琪伤害小叔怎么办？谁伤害他，就会让谁付出代价。你以后离我远一点，我还不想死在陆雨琪手里。好，我只是不想惹麻烦。情情爱爱这种东西，对我这种人来说就是累赘。我和你不一样，你有获得幸福的权利。我会用行动证明我的决心。子辰，你找我？我要退婚。为什么？我们是青梅竹马，我们是父母认可的未婚夫妻，你就为了那一个人尽可夫的女人拒绝我？你就别再自作多情了。三年前我就告诉你，我对你没有男女情分。在发布会上，我念及两家的情面，我对你已经仁至义尽了。子辰，我爱你，你别离开好吗？你不配。我要苏九死！你毁了我的唯一，那就别怪我毁了你的全部！快，拨打幺二零。苏九，只要你彻底消失，子辰就会回到我身边。准备出差，为什么不继续抢救？
令人已经毫无生命体征，继续抢救毫无意义啊！不会的，你不会死。你说，你的命是我的，没有我的允许，你不能死，不能死。洛洛，是你吗？真的是你啊，爸爸好想你。妈，你一定要好好活着，不要为我报仇。洛洛，洛洛，开门，不要丢下我一个人啊，洛洛终于把你救活了，陆小仙，孟子辰来了，我不方便下手啊。苏九不死，你老婆和女儿就得死。哎，林叔，你一定要醒过来，我还有好多话想对你说。莫言，这是道具组的监控。谢雪城，敢动我的人，要让他碎尸万段。苏小姐，别怪我，我也是被逼的。苏小姐。站住！是谁派你来的？为什么要杀苏九？拿人钱财，替人消灾，谁让他惹了不该惹的人？不好！快去救小叔，他有危险。放心，小叔没事。这是什么？是是消炎药。我再问你一遍，这是什么？是陆玉琪要我给苏小姐下药，我要不抄错，她就杀了我的老婆和孩子。哎、呃、呀，陆玉琪，又是你！梦言，陆玉琪是豪门世家，你敢动她，就是彻底与陆家为敌，孟家会破产。走，没什么比尹叔更重要。子辰，你来了。你为什么要一次一次的挑战我的底线？你说什么呢？我不明白。医生已经招供了，是你指着他给苏九下药。我是被冤枉的。那他呢？是不是你派去的？怎么会、啊？我听到枪响就怕死。证据确凿，剩下的话你就留给警察说吧。子辰，我真是太爱你了，我就想跟你在一起，这也有错吗？你最好祈祷苏九能平安无事。陆家陪葬，苏九是萧然的女人，你这么做对得起你死去的姐姐吗？我的事不用你管。啊、这个女人居然还没死！喂，萧叔叔，你还在国外出差吗？苏小姐出事。<咳>小九怎么样了？已经脱离生命危险了。医生怎么说？他怎么还没醒？医生该做的都做了，接下来就要看他自己的意志力了。小九，你赶快醒来啊！你要什么我都给你。子辰，我希望你以后离苏九远一点。姐夫误会了，我跟苏小姐只不过是朋友。我不是傻子，我也知道苏小姐的魅力，但你不能碰她。你现在是以什么身份在跟我说话？前任姐夫、集团总裁，还是
，苏小姐的男朋友。身份？我需要身份吗？等苏九醒了，我会向他求婚。是吗？我要让外界知道，苏九是我萧人的女人，谁敢碰她，就是跟我萧人为敌。这么娇滴滴的美人怎么可能是尹叔那个老太婆？病人曾经整过容，伤口恢复的有些慢，患者不用担心。你说什么？他整过容？是啊，你不知道吗？脸可以变 ，DNA 不会变。苏九，你给我等着。小叔，你快醒醒！害死洛洛的人除了萧珊珊和贾轩，还有其他人。小叔，阿、嗯、玛，小叔，你终于醒了。刚刚说什么？害死洛洛的人除了萧珊珊和贾轩，还有其他人。你说的是真的？是真的。一年前我调查慢性毒药的消息，没想到真被我查到了。我与卖家取得了联系，追踪到了买家的购买 IP。这个人不是萧珊珊，也不是贾轩，那是谁？快说！卖家怕被报复，不肯说出购买人，但他跟我说，这个人跟萧珊珊关系匪浅。轩啊、嗯，还是你聪明，想到给尹若下慢性毒药，他才会精神失常，死于非命。多亏了宝贝，神通广大，买到了毒药。你伤还没好，不能下床。你好好休息，小珊珊，交给我来审。不行，万一被萧人发现，你会没命的。你知道我最难过的是什么？就是一有什么事，你都自己上。从不想过。你要知道，我们是盟友，你可以依靠我。可是，你要相信我好吗？谢谢你，孟子辰。你是谁？为什么要杀我？我知道你爱你，我主人没什么耐心。你不要杀我！我可以给你钱，我发誓，消失集团总裁。是你，哼、嗯！算了，追不上了。小舅舅，小舅舅，救救我！救救我！你都看到了，我可以肯定。刺杀萧珊珊的杀手与调换道具戕害小叔的是同一个人。小舅舅，我害怕，你带我回家好不好？只要你告诉我，杀害尹洛的慢性毒药是谁给你的，我能保你不死。我不知道，我什么都不知道。他们已经来杀你了，这次没成功。还会有下次的。我不能说，我不能说。如果我说了，我、我爸、我身边所有的亲人都会死。那个人是魔鬼，他不会放过我的。梦魇，接下来该怎么做？盯着那个杀手，自然就找到他的主人。你再等等。徐曼已经去抓捕那个杀手背后的人。嗯。你受伤了？什么时候啊？你可以帮我上药吗？废物！这点事儿都做不好。对不起，主人，我也没想到孟子辰会突然出现。他去找萧珊珊干什么
，蒙子山已经有所察觉，再想杀萧珊珊，恐怕会很难。算了，谅他也不敢出卖，这次就当做是给他一个警告。姐，我遇到了一个很喜欢很喜欢的人，但是他有女朋友了。是什么样的男人能让我们越南无数的肖大小姐如此上心啊？哎呀，你别开玩笑了，我是认真的。你要是真喜欢的话，抢过来就好了。我相信没有人能抵挡住你的魅力吧？其实我跟他早就在一起了，只是他那个女朋友一直缠着他不放弃。这还不简单？这个是，这是一种能让人精神失常的慢性毒药，每天一滴，不出三个月就能让人死于非命。这个不太好吧？这种药无痛无味，不到发病的那一刻，根本不会有人发现。不过天下没有免费的午餐，想要药，你得拿东西来换。只要可以跟轩在一起，我什么都愿意做。我想当影后，你让萧总操作一下。这还不简单，姐，我一定会让你如愿。女人一旦为情所缚，命运就容易陷入无人的掌控之中。苏九已经醒了，要不要我？孟子辰正在全城搜捕你，要是被他查到我们之间的关系，我们都得死。蒙鲁两家是世交，他应该不会不给面子。以前或许是，但他现在心里眼里都只有那个苏九。这世上的好男人不止孟子辰一个，你为什么不能低下头看看我？你算什么东西？也敢休想本小姐！这么多年来，我对你唯命是从，背叛了族人，难道还证明不了我对你的真心吗？你就是我的一条狗，如果你不听话，我就把你丢掉。我再也不敢了，主人，不要丢下我。就这一次。啊肖总，你怎么来了？你最爱喝的杨记牛肉羹，我特意拿了给你带过来。谢谢肖总关心，我已经没事了。呃，子辰，要不你先出去一下，我跟小九说几句话。啊，我就在外面，有事喊我。嗯。小人，你最好别逼我发疯。小九，我们结婚吧。吓到你了。肖总，不必开这种玩笑。我没开玩笑，从你进公司那天面试，我已经被你吸引了，我是认真的。小九，你能给我一次机会吗？如果你见过我以前的样子。一定会后悔说出这番话。男人都一样，所谓一见钟情，不过是见色起意罢了。那个，你再给我点时间，我需要好好考虑一下。行，我等你。啊啊，嗯。周大太，你身上还有什么地方是我没见过的？你会答应萧人吗？如果我做了萧人的金丝雀，对查找你姐姐被害的真相更有利。萧人的两个女人都是意外死亡，我不希望你成为第三个。萧人是贾轩和萧珊珊背后的靠山，只有他倒了，他们两个才能有无出头之日。我已经在暗中收购萧氏集团的股份了，只要你愿意，我可以让萧氏集团瞬间破产。嗯，不用。现在还不是时候，留着萧人还有用。啊！好
华英说：“你个老不死的，是你害我失去苦心经营的一切。自求不报，我誓不为人。”陆小姐，是不是应该好好谢谢我呀？你配吗？之前你威胁医生杀苏九的事。该不会这么快就忘了吧？如果不是我用医生老婆跟女儿的命逼他自杀，让他永远闭嘴，陆小姐，您还能像现在这样怡然自得的喝茶吗？想要多少钱？你说。谈钱太伤感情，我不过是想跟陆小姐做个交易。我不认识这两个人，那他你总该认识吧？你的意思是苏九跟这个老太婆是同一个人？正是。有了这个新闻，苏九怕是这辈子都别想再翻身了。姥姥，只差最后一步了，妈妈一定帮你报仇雪恨。小总，终于舍得把小嫂子带出来了。总别开玩笑，苏九是我们公司的演员。哎呦，怪我怪我，苏小姐人长得漂亮，演技又好，是个影后的苗子。小总可真是捡到宝了。<笑><笑>谢谢王总，您又在了。小总，有几个投资人想见你，能否赏个脸呢？小九，你先休息一下，我等下回来。好。啊，不是说好不来的吗？放心，不会在这闹事。爱你的眼。你喝醉了，我们先回去吧。我说个事情啊。《绝望的母亲》这部电影经过三个月的艰苦拍摄，今天终于杀青了。感谢王导，感谢各位演员和剧组工作人员的辛苦付出。我也相信这部电影一定能大卖。好，我今天还要宣布一件私事。小九，你愿意嫁给我吗？我之前答应过你说要给你时间考虑，现在等不及了。从今天开始，我每天都会向你求婚，直到你答应为止。哎呦，我一直以为肖总这是万花丛中过，片叶不留神，没想到这么痴情啊！弱水三千，我只取一瓢饮。小人，别让小九为难。是你为难吧？小九，你，你愿意嫁给我吗？我。他可不敢答应你，因为他根本就不是苏九。贾轩。谁让你来的，爸？我要是不来，你的百亿身家可是要落入仇人的手里。什么意思？爸，我是不是早就告诉你了？苏九就是那个死老太婆，只是你被她迷惑，不敢相信。我带了证据来了，你自己看。什么人？我这是得罪了哪路神仙？证据。<笑>小九。只要你告诉我这不是真的，我就相信你。表演开始，是时候结束这场闹剧。他说的没错，我就是照片上那个女人。怎么会？长成这副鬼样子，这回我看你还怎么勾引男人。<笑>看吧，我说的没错，<笑>我不是疯子。<笑>闭嘴。苏小姐，请问您为什么要整容进入娱乐圈？您不觉得这是一种欺骗行为吗？对不起，王导，让你失望了。不管是二十五年前，还是现在，你真的是尹叔，怪不得我第一次看见你就觉得很熟悉。尹叔，你糊涂啊！你本来就是影后，何必要整容呢？不知道大家还记不记得一年前西郊小区大火那件事？记得。当时还是我写的报道，是一位母亲因为女儿意外去世，纵火自焚。当时有四户人家，十六口人被牵连，大火整整烧了一天。据说那位母亲的尸体都被野狗啃没了。没错，我就是那位母亲，而我
，整容进入娱乐圈就是为了给我女儿报仇。二十五年前，我因为怀孕退出娱乐圈、啊，但我从来都没有后悔过。我把洛洛从一个嗷嗷待哺的婴儿，抚养长大成一个善良懂事的大姑娘，这种自豪和满足感，是我拿多少个影后都比不来的。而你却毁了她，你害死了我最宝贝的女儿。嗯、我找你报仇，不应该吗？原来我只是你复仇的棋子，你个老东西！如果不是你，我早就飞黄腾达了。你难道不知道善恶终有报，不是不报，时候未到吗？当初那场大火，应该已经毁掉了一切。老东西手里肯定没有证据，我就死不承认，看他能把我怎么着。你说我杀人放火，你有证据吗？啊！你别以为没有人知道你的心思。你勾引我爸，诬陷我和贾轩，不就是为了得到萧氏集团的股份，趁机上位吗？诸位啊，大家不要被这个疯女人给骗了啊！一个五十多岁的老太婆，整容成二十多岁的少女出道，<笑>荒谬！本来就是欺骗观众，你还真不要脸！你当真以为一场大火就能毁尸灭迹、销毁一切罪证吗？这是我前段时间刚刚恢复的监控，今天。我就要让所有人都看看你和萧珊珊的恶臭嘴脸。这就是我前段时间刚恢复的监控。今天，我就要让所有人都看看你和萧珊珊的恶臭嘴脸。老东西，我看你还不知道。你的女儿被一个乞丐毁了清白，等被人救起来的时候，还剩一口气。嗯、妈妈，对不起，我错了，真的很可怜哦。老东西，这么想跟你女儿见面，我马上送你跟她见面好了。老东西，再见了。这监控一定是假的，那不是我。丧心病狂的东西，证据确凿，你还不承认？我女儿被你害惨了！我把你女儿害惨了！<笑>你自己问问你的宝贝女儿，当初是谁怂恿我给野落下半宿毒药？又是谁逼我杀了尹叔那个老太婆？你说什么？当初是你说，只要尹落跟尹叔消失，你就会娶我，然后得到他们的家产和遗产。<笑>爸，你一定要相信我。太让我失望了。从今往后，我没有你这个女儿。只要你肯说出是谁给尹洛下满性毒药，我可以向法官替你求情。说，我,我不知道。总有人会侥幸，做坏事没被察觉。不是不报，时候未到。你们杀人放火，我已经报警了。爸。救救我！我不想坐牢。你都不认脸，别动他！信不信我宰了这个老东西？嗯，放了苏九，我什么都可以给你。放开！什么都能给我，我也要消失集团。你给我吧。给你，给你，快去准备股权转让协议。小人，消失集团不是你一个人的，我们为集团辛苦工作了几十年，难道还比不上一个女人吗？你救下苏九，我会给所有股东一个交代。快去！放开尹叔！我跟你走，我是孟家独生子，有我在，你可以在世界上畅通无阻。<笑>你个老家伙还真有能耐，同时让两个男人对你舍生忘死。贾轩，今天就是你的死期，别再纠缠。有你在我的手里，你谁敢乱来？我是索你性命的鬼，不是保你性命的救命稻草。小心！不是保你性命的救命稻草。小心！你怎么样？没事儿。珊珊，我们走。我说让你走了吗？你已经知道我的真实身份，我继续留在这儿只会让你心烦。小九，我不在乎你的曾经，不管你是尹叔还是苏九，我只喜欢现在的你。我接近你是为了报复萧珊珊，你连这也不在乎。珊珊有错，就应该受到惩罚。我不怪你。但我过不了自己心里那关。哎，小九，我是一个理性的人，我知道自己想要的是什么。喜欢两个字，我从不轻易说出口。只有你，我说了一次又一次
，小九，嫁给我好吗？我会给你想要的一切。你说的，是真的。我会用一辈子向你证明。嗯。允许你嫁给萧然，你是我的。孟子晨，你疯了！我看到萧然抱你，我就忍不住发疯。放开！你清醒一点，我们还有更重要的事要去做。姐姐的事儿不用你操心，我自己会想办法。我嫁给萧然，不只是为了你姐姐，还为了我丈夫。妈妈，那些人是谁呀？他们是爸爸的朋友，乐乐，我们现在玩个游戏好不好？好，三二一，木头人，不许说话，不许动，<笑>真乖。林总，你手里的地皮我想借大厦，麻烦你行个方便。用不到百分之一的价格收购，这和抢有什么区别？你要是不签的话，我只能让你的老婆孩子是。别动，别动他了，别签。啊、这就醉了吧？到我们萧氏集团看夜，请你们一家人过去吃饭啊！<笑>亚东为了保护我和洛洛，答应把地皮贱卖给萧然。三个月后，公司破产，亚东跳楼。我退出娱乐圈太久，不能再回到从前，只能到处打工赚钱，抚养洛洛长大成人。这么多年来。我当过清洁工，做过家教，去过凌晨三点钟的海鲜市场送货。不管什么脏活累活，只要赚钱，我都做过。我就是这么一路走到现在。原来这些年你受的苦，都是他造成的。哎，这么死太便宜他了。我要把他犯下的罪，一桩桩、一件件，全部找回来。答应我好吗？做什么事，都不要抛下我。好，我答应你。嗯，王导，不好意思啊，电影因为我的缘故受到了影响。你放心，我一定会尽力赔偿的。这两天你是不是没看手机？没有，怎么了？看看这个。现在的网友可是很明事理的。我们的电影非但没有受到负面影响，反而还霸占了好几个热搜榜，简直就是免费的宣传位。太好了，我还担心电影会因为我无法上映。喝茶。叶叔，你现在就尽情的笑吧，往后有你哭的时候。子辰，苏九就是叶叔，她就是那个满嘴谎言的女人。不许你侮辱他！我知道你不相信，他接近你跟肖叔叔都是一样，为了上位。你们不过就是他那个棋子罢了。<笑>我的事你没资格管，我警告你，别动他，否则后果你承担不起。我是万人追捧的影后，不是豪门千金，在你眼里我难道比不上一个已婚大妈？在我眼里，你连他的头发丝儿都比不上。叶叔，跟我抢人，别怪我心狠手辣。你们可以开始行动了。陆小姐，杀青宴上多亏你派人接应，我们才得以脱身。你放心，尹叔是我们共同的敌人，这一次绝对不会让你失望。嗯嗯
，怎么样？这把不算，重来。这一把谁都不许耍赖啊！哎，你给我闭嘴！阿光，阿我来了，快把他放了。又说，怎么每次我遇见你，都这么倒霉啊？贾轩，你快点把他放了。<笑>我可没说过要放人啊！你到底想干什么？不干什么，捏死你，像捏死一只蚂蚁一样简单。但我就是喜欢你，绝望的那种样子，就像洛洛临死的时候一样。<笑>你不配提洛洛的名字，给你脸不要脸！给我好好看看，小珊珊，小氏集团继承人，我呢，苏叶精英，你就在这个地方，像过街老鼠一样任人喊打，这一切都是拜你所赐的，你给我看看！啊，知道这是什么吗？我故意打了高压呢。等一下，等一下，你把我从天骄之变成了一个万人唾骂的疯子小三，我就让你体会一下什么叫做生不如死。不要不要不要不要不要！快放别过来我！接下来，更轮到你了。不好，小叔有危险。现在带上所有人，马上去北山工厂。给我怎么爽怎么来！放、哎、开我！老大，我听说他是一个快五十岁的老太婆，有点下不去嘴了、啊。看这娘们儿，全身上下肉特别多，跟年轻女人也差不多嘛。来吧，放开我！我是萧人的未婚妻。你们要是敢动我，他不会放过你们的。哦，萧人算什么东西？先爽了再说。嗯嗯、孟子辰，救我！你说的孟子辰是不是冷面阎罗？孟爷，没错，你们敢动我一下，他会让你们生不如死。你怎么没说他是孟爷的女人？呸！我，孟子辰，他是一个小小的整容医生，你们怕什么呀？无知！孟爷的势力遍布世界各地，得罪了他，我们都得死。我们走。<笑>孟子辰，就是你！孟子辰，我宰了你！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！妈妈，你醒醒！妈妈，你不敢为我冒险。妈妈，你是我唯一的朋友，我绝对不会让你出事。你想干嘛？这一下是为了洛洛，你苟延有夫之夫，为他清白，害我女儿王府何州，害完我女儿。这一下是为了我自己。从我容貌，你放火烧我，烧的痛，比你现在要痛上一万倍。这一下是为了妈妈，心中蛇蝎伤害无辜，你犯下的罪，就是死一万次也抵不了。我告诉你，我爸爸不会饶了你的。肖小姐还不知道吧？萧人已经召开了记者发布会，宣布与你断绝一切关系。他不要你了，不可能，这不可能！我爸爸最疼我了，不会这样对我的。这就叫千里迢迢取你骨灰。岳母大人，岳母大人，你看在洛洛的份上，你让我一命不安。闭嘴！接下来就交给我吧。你叔整容的时候，身体被割了一千刀，这账你们要怎么还
，你你放我一命吧，放我一马，我什么都愿意，都愿意给你做，我什么都愿意为你做啊！你放我一马吧，小舅舅。我们都已经受到惩罚了，难道还不够吗？有句话说得好啊，以牙还牙，以眼还眼。尹淑贝割一千刀，每人还五百刀，这账划算吗？不不不要不要不要不要！不可以，不行不要！伤害特殊的人，快放过他！我说，不知道是谁给他买些毒药。我说，快说，是谁？说。快说！说！快说！快说！说起来！是你说，睁开眼睛，看着我，告诉我是谁？是谁害了影儿？告诉我！快说！你不能死，你不能死！已经死了！你一定要找到杀害影儿的凶手！说！说！影叔！影叔！影叔！事情办得怎么样？贾轩和萧珊珊都死了。好啊，真的太好了，他们两个死了，我的隐患就没了。那尹叔呢？被王子辰救走了。<笑>我是孟爷养大的，孟爷供我吃喝，叫我蝌蚪，我不能伤害他。那你为了我背叛了他，你说在你心里？我和孟子辰谁更重要啊？阿明，只要你说出我想要的答案，我就是你的了。是你，你是我的主人，你是我的唯一。昨天的事，谢谢你，我先走了。你就这么着急回去，怕萧然生气啊？你知道我不是这个意思。萧然生死了，这么回去容易让萧然怀疑你，你别回去了。我我必须要回去，我好不容易才走到今天，绝不能放弃。你等多久，我都会等。我相信总有一天你会接受我的。小九，你终于来了、嗯。不对，我应该叫你尹叔。小总，对不起，珊珊她……哎，这件事我已经调查清楚了，是珊珊和贾轩绑架了你，为杀手灭口，与你无关。虽然是这样，但我还是很难过，毕竟珊珊是你的女儿。小九，从今天开始，我的家人。只有你一个了，萧然，你逼死我丈夫，害我家破人亡，接下来就轮到你来赎罪了。尹<笑>叔啊，嗯，与其决定加入萧氏集团了，以后就是好姐妹了。好姐妹，我恐怕无福消受啊。好姐姐，以前的事情都是误会，我们握手言和，好不好？<笑>好啊，好妹妹。姐姐不愧是曾经的影后，演技就是好。妹妹也不差，要不然一个杀人犯，怎么可能重回演艺圈？你别血口喷人。我的伤口还没痊愈，你做过什么？你自己清楚。你知道了又怎么样？你有证据吗？有人会信你吗？我加入萧氏集团就是为了断掉你所有的后路、嗯，让你永无出头之日。好好努力，我等着。<笑>我看。
看你还能得意几天。莫言，您收购萧氏集团股份的事已经有了新进展，目前有五位股东答应把股权转让给您，目前您手下有 23% 的股份，远远不够。徐总和汪总呢？一直没有回复，他们都是集团元老，对萧然很忠诚，想拿下他们恐怕很难。只要利益够大，再忠诚的狗。也会要主人。你算个什么东西，也敢收购我手里的股权？我和萧然打天下时，你还在你妈妈怀里喝奶呢，还一条忠心耿耿的狗啊！再说一遍，信不信我要你的命？徐总，好大的火气啊！哟，这不是我们萧总的未婚妻尹淑小姐吗？先喝杯茶，消消气。我建议。您还是好好考虑考虑孟总的建议。小人不能满足你，又和孟子辰勾搭在一起了。你要是能陪我几天，我倒是可以考虑考虑。哎呦，呃，哼，你怎么有这些照片？若要人不知，除非己莫为。徐总当年一穷二白却入赘豪门，却瞒着老婆出轨生子。我要是把这些照片发给你老婆，你猜会怎么样？不不不，不可以这样！你们不能这样做。徐总大可以赌赌看，只不过赌输了，丢的可不只是全部身家，还有你亲人和孩子的命。尹淑小姐，求求你放我一条路。<笑>都是我的错，都是我的错，不是我就有自觉。林小姐，求你放过我，签字吧等你再拿到汪总的股权，你就是萧氏集团最大的股东。嗯，你放心，我会让萧人失去一切，痛不欲生。嗯，汪总，合作愉快。陆小姐，你以十倍的价格收购我手里的股权，你到底想做什么？只要子辰想要的。我都会满足。哎呀，孟子辰那小子可真有福气，只可惜身边有个老妖婆。陆小姐，你可受委屈了。尹叔帮孟子辰收购萧氏股权，到底是因为什么？是为了拉拢孟子辰，还是他自己？关哥，萧总年轻的时候是不是得罪过什么人啊？怎么突然想起来问这个？没什么，人家现在是萧氏集团的股东。提早知道，提早规避风险吧。我得好好想想。现在想起来了吗？现在想起来了吗？想起来了，好像有个叫林亚东的男人在萧氏集团成立那天跑过来跳楼，真晦气。突然有点累了，汪哥，要不然我们换个地方聊？那就换个地方。喂，子辰。对啊，汪总的股份在我这儿。好啊，那你来找我。你到底想要干什么？我的时间很宝贵。我要你和我结婚。至于尹叔，我同意你在外面养着。做梦。你娶了我，别说区区一个萧氏，整个陆氏都是你的。不稀罕。那阿姨呢？她中年丧夫，晚年丧母，你忍心让她再伤心难过吗？阿姨一手撑起孟氏家族的旗帜，<笑>如果让她知道她唯一的儿子被一个老太婆缠着，你猜她会怎么对尹叔啊？你敢威胁？
。别急嘛，我哪里在威胁你？这是互相帮助。我帮你稳住阿姨，你给我一份体面的婚姻，两全其美，不是吗？你好好想一想。下次来中国记得找我，我和我的未婚妻一定会好好招待你。<笑>拜拜。谈完了。你真是我的福星啊！本来集团上市还缺一大笔融资，没想到抵押 30% 的债券，这么快就融到了。30% 那么多，万一公司上市失败怎么办？那你只能跟我回家种田了。<笑>或者肖总也可以委屈一下，做我的小白脸。<笑>你没这个机会了。集团上市，板上钉钉。<笑>啊！就让你再得意几天，有我在，萧氏集团永远也别想上市。啊！啊！啊！怎么不是校人常用的密码？今天对我来说是个非常重要的日子，你终于答应嫁给我了。他竟然用那天当密码，难道他心里？真的是爱我的啊！终于找到了。你又救了我一命，太冲动了！萧然的房间里不仅有报警装置，还有监控。监控，放心，都已经解决了。还好有你，不然我就暴露了。冒着危险，有没有找到有价值的东西？我找到了萧然给你姐姐买的十份保单，保单里的每一份受益人都是萧然。萧然从你姐姐和我丈夫手中夺走的东西，我一定让他百倍偿还。哼，谢谢你。小叔，你怎么会突然来这儿？有件事想跟你说。我跟雨琪，小叔你在哪儿？你从后面先走，我去引开他，快走。这件好看吗？自己挑。这件呢？还是年轻好啊！要不我们待会儿过来？我警告你，离我远点！你走吧，我来帮姐姐穿吧。恭喜你啊，子辰啊，你结婚也不跟我讲一下？现在知道，也不晚嘛。哎，现在这样挺好，成个家，你姐姐在天之灵也可以放心了。<音>
小叔，你真美。子辰，我好看吗？他现在是你的嫂子，你没机会了。而我的怀抱，永远向你敞开。尺寸不合适，换了吧。是吗？那我去找店员改一下。等我。小叔，等我一下，我去换身衣服。好。啊，孟子辰，你疯了！你，我本以为自己能忍，可是我看见你穿着婚纱站在萧然身旁的时候，我嫉妒，我嫉妒的快要发疯了。他已经抢走了我姐姐，我不能再让他抢走你了。怎么样？很精神。那跟子辰比呢？嗯。她是陆小姐的未婚夫，我不好评价。你的嘴怎么了？不小心咬到了。肖叔叔，你和姐姐可真恩爱，真让人羡慕。哎，可不像你们年轻人，你和子辰，那可叫一个火热啊！<笑>我和子辰是青梅竹马，两家又是世交。名正言顺，没什么好避讳的。对。尹、啊、叔，看来只有你彻底死了，才能断绝孟子辰的念头。喂，之前要你查的那个叫林亚东的男人，有线索。立刻把林亚东的消息给我放出去。陆雨琪手里的股权还没有拿到，现在还不是时候。我等不了那么久了，绝不能让小叔嫁给萧仁那个男人。最新报道，萧氏集团董事长萧仁已经离职，新任总裁由最大股东孟子辰担任。现在正是集团上市的关键时期，出了这样的丑闻，萧总，你不应该给我们一个交代吗？他们这是诬陷！小人，成大事者不拘小节。兄弟们为了萧氏集团，哪个手里不沾点血？重要的是你要把屁股擦干净。现在这种状况，只有你引咎辞职。我有百分之五十一的绝对控股权，你们没有资格开除我。是百分之二十一。上个月，萧总与国外金融机构签订了对赌协议，协议显示，如果萧人在一个月之内无法让集团上市的话。那么，萧人手上 30% 的股份将会属于国外金融机构。所以，萧人，你手上只有 21% 的股份。萧人，你太过分了！对赌协议是能随便签的吗？我不扩股融资，集团怎么上市？我找你们要钱吗？风浪越大，越贵。这次如果能挺过去，现在情况不一样了，萧人。和你签协议的人是我。什么<咳>？我们是亲人，你为什么这样对我？萧氏集团的启动资金是我姐意外死亡的赔偿金和嫁妆，现在不过只是物归原主罢了。十分饱难，孟子怡意外身亡。小然，你得到两亿赔偿金。这件事，警察已经定性了。子怡，子怡的死就是个意外。即便你有 30% 的股份，我依然是萧氏集团的董事长。除了汪总以外的所有股东的股份全都在我名下，所以我才是集团最大的控股人。
。什么？你们竟然敢背叛我，见利忘义的东西！你把自己说成圣人，没有孟子仪，没有我们这些股东，你还在街上给人擦皮鞋，小瘪三！你、你们，哎呀，萧人，你的时代结束了。你要的东西，尹叔是林亚东的老婆，萧人害死了林亚东，尹叔接近萧人是为了给她的丈夫报仇，原来是这样，我要把这个消息告诉萧人，萧人最痛恨背叛，他一定会弄死尹叔的。萧人已经被孟子辰踢出公司了，不可能，都被孟子辰骗了，他答应和你结婚，只是为了拖住你。好让他有时间以国外投资人的身份和萧然签对赌协议。<笑>孟子辰，你为什么这么绝情？既然你不仁，就别怪我无意义。最新报道，萧氏集团董事长萧然已经离职，新任总裁由最大股东孟子辰担任。后续报道，请持续关注《今日播报》。萧人，你用亚东和孟子仪的命换来的萧氏集团，如今终于倒塌了，自作孽不可活。如果我失去一切，你还会陪在我身边吗？如果我失去一切，你还会陪在我身边吗？当然了，你对我这么好，我怎么可能舍得离开你呢？我会亲手送你下地狱。今天我真的很需要你，给我好不好？你你你怎么了？之前我被贾轩绑架，有两个小混混想强暴我，我害怕。哎哎，都怪我，哎，我太着急了。哼，小叔，我们慢慢来。小叔，我是真心爱你的。啊！孟子辰，怎么了？发生什么事了？是不是萧人发现你的身份了？这个，这是我趁萧人睡着的时候从他手机里导出来的视频。你的姐姐就是被萧人害死了。虽然距离很远，但是我让徐曼做了高清处理，可以认出来，这个人就是他。我就知道。是他害死的姐姐，小人谋财害命，证据确凿，这一次他必死无疑。谢谢你，小叔，等我解决了小人，我们终于可以光明正大的在一起了。你也是来看我笑话的？我是来告诉你一个真相的。什么真相？你落到如此田地，全部都是尹叔害的、嗯。你胡说什么？尹叔是很爱我的，他不可能背叛我。没想到吧？尹叔是林亚东的老婆，你害死林亚东，他当然要找你报仇。为什么？为什么都要背叛我？王子辰也是，你也是。尹叔，坟坑已经替你挖好，这一次我一定亲手把你埋葬。肖总，你这是什么意思？
。尹叔，我把你当宝贝一样捧在手心里，你就是这样对我的？哼，既然你都已经知道了，我无话可说。我就问你一句话，你有没有爱过我？<笑>一个杀人凶手在这里跟我谈爱，你不觉得很可笑吗？我削人一生无数的女人，<笑>你是唯一一个让我放弃原则、舍弃利益的存在。我的爱，你就这么看不上吗？呸！小柔，我告诉你，你逼死我丈夫，害我家破人亡，你有今天，都是你的报应。叶说，我是非常爱你的。可惜，让我永远也别再看到他。小人，你想干什么？背叛我，死！背叛我，只有一个字：死！杀！干什么？你知不知道，得罪了萧总，就是得罪了阎王爷。今天你是出不了这个门了，放开！今天就让你背叛我萧总的滋味！滚开！我自己来，我要让他永远忘不掉啊！放开！放开！放开！放开！我说完了，你们两个果然早就勾搭在一起。孟子晨，你姐姐死了之后，我像亲弟弟一样对你，你就是这么对我的。你还敢提我姐姐？你还敢提我姐姐？当初你用花言巧语哄骗我姐姐和一穷二白的你结婚，等失去作用，你就把她推下悬崖，是为了杀妻骗保，是不是这样？不是，不是我，你姐姐意外坠崖，我也很心痛啊，还在狡辩。这，这不可能啊！这不可能！你以为你自己很聪明，做的一点痕迹都没有，但你算错了一条。人在做，天在看，不是不报，是时候未到。哼，这都是都是孟子义逼我的。我和珊珊他妈本来就是露水情缘，给你点钱打发就算了。是孟子义抓着我不放，逼我，逼我净身出户。你姐姐要回了我，我这是自保。不如的东西。你就留着跟警察说吧。去死吧！现在什么都没有了，你就跟我一起去陪葬吧。子琛，你说，你俘虏我。我让你永失所爱，痛不欲生。我让你后悔一辈子。思成，思成，思成，思成，你不要睡，你再坚持一下，再坚持一下好吗？别哭，希望你想过的日子，好好的活下去。孟子琛，孟子琛，为何你现在就就想你？没有你，我怎么可能会幸福？你醒一醒，想想。阿姨，他就是尹叔。阿姨，对不起。我儿子要是有什么事情，我让你陪葬。谁是病人家属啊？我是，我是他母亲，我是他未婚妻。我儿子怎么样了？病人出血过多，病人失血过多，但幸运的是没有伤及重要的脏器。等麻药过后就能清醒，不要太担心。我告诉你，只要我活着，你和子辰绝不可能。我认准的儿媳妇，只有雨琦一个。阿姨说了，等子辰的伤养好了，我们就结婚。是我配不上他。子辰
，你感觉怎么样？你怎么来了？阿姨要是再不来，你就要被尹叔那个女人害死了。滚开！不要碰我！你那个妖精给你灌了什么迷魂汤？你是不是连妈都不要了？妈，对不起，我不能没有她。子辰，子辰，阿姨。你看到了吧？子辰原本很听你的话，都是尹叔那个女人从中挑唆，她才会迷了心智。老妖婆跟那么多男人吃不清，一个个都不得善终，我担心子辰会被她害死。尹叔是吧？跟我斗，他还嫩了点。你告诉我，尹叔。是不是住这里？莫言，虽然我是你的手下，但小叔救过我的命。你要再敢伤害他，我绝不会放过你。告诉他，我想见他。小叔让我告诉你，你们之间的合作到此结束，以后不要再见了。跟着我也没用，小叔说不想见你，你走吧。你告诉尹叔，我就在这里一直等他，他不出来，我是不会走的。小叔，我们真的不会再见面了吗？快吃点东西吧。嗯，你不打算去见见他？嗯，我们只是合作关系。小人被抓，他已经报完仇了，一切都该回到原点。梦魇说他会一直等你。这世上。没有人会等谁一辈子，累了、倦了、疼了，自然就走。你说，往后余生，我只有爱你这一件事。你明明对他动心了，为什么不试着接受他？我这样的人不配得到幸福。况且我还没有找到给萧珊珊慢性毒药的罪魁祸首，洛洛的仇还没有报。不管你做任何决定，我都会永远支持你。你来了，你走吧，我们之间已经没有可能了。如果我说不呢？这世上没有人会等谁一辈子，累了、倦了、疼了，自然就走。我会把隔着的墙都打破，他能真正的走到你身边，不会让你有任何后顾之忧。你相信我。一走，我再也不想看到你了。我跟你隔着的是铜墙铁壁，我不想你因为我与世界为敌。还知道回来，妈，我是真心喜欢尹叔，你成全我们好不好？如果娶一个整过容的大妈回来，我们孟家如何在豪门世家立足？你会一辈子被人家戳脊梁骨的。我不在乎，我只要跟他在一起。你疯了？跟他在一起的男人没一个善终的，难道你要像你姐姐一样？让我这个白发人送你黑发人吗？阿姨，你别激动，子辰只是被尹叔蒙蔽了，他会想通的。你闭嘴！子家是轮不到你这个外家人说话。你，你讨好我妈也没用。就算没有小叔，我也不会娶你。子辰，我知道你只是被尹叔蒙蔽了，我会疼你的。你是我孟家唯一的儿子，我绝对不允许你娶那个老太婆。卡里有五千万，离开子辰，我再给你五千万。阿姨，你是不是误会什么？哼，阿姨这句话我可不敢当，我们可没差几岁吧？嗯。
命令是，我和孟子辰之间从未开始，您不用担心。子辰可不是这样想的，我也看过你的心理。你为了帮助女儿报仇，整容进了娱乐圈，你的这份胆识和魄力，我很欣赏。我也知道你帮助子辰找到子怡被害的证据，我很感激。我和孟子辰是互相帮助，所以您不必在意。那好，我是当妈的，你也应该理解我的苦衷。子辰还年轻，未来会有更多的可能，而你只会拖累他。孟女士的意思我明白了，我会离开，永远消失在孟子辰的世界里。丁叔，我倒是有些佩服你，只可惜你挡了我儿子的路，我只能让你消失。要不要给孟爷打个电话？他找不到你，肯定会疯的。不用，既然决定要走，就要舍弃一切。终于要尘埃落定了。等找到慢性毒药真正的埋处，我们就远离喧嚣，找个地方好好生活，多好！孟子辰，有必要。妈妈，妈妈，你醒醒，你醒醒，救救他！有没有人救命啊？救救他！妈妈，子辰，妈妈。是你就死了，不是你说，我要送他去医院，他不会死的，医生会把他救活的。医生，医生，小叔，小叔，小叔，你叔出车祸是不是与你有关？不是我，我只是让他离开你，别的什么都没做。如果不是你赶他走，他就不会失去他最重要的朋友。吴孝子。你竟然为了一个外人跑这里来质问我，我就是这样教育你的吗？从今天开始，你就没有我这个儿子了。子辰，你给我回来！这里的病人呢？出院了。小曼，我带你回家。陆雨欣，你到底想干什么？刹车失灵，没把你撞死。我当然是来送你。原来是你做的。没错，只是没有想到你的命这么硬。你的狗腿子死了，你还活着。我都已经要走了，你为什么还是不肯放过我？只要你一天不死，孟子辰就一天不会死心。听说你找我，慢性毒药的买家就是我，是我给的萧珊珊。原来是你，哎、你跟洛洛无冤无仇，你到底为什么要这么做？因为他动了萧珊珊的男人，而萧珊珊对我有帮助。陆雨欣，我杀了你！哎你到底在哪？为了一个女人寻死觅活，像什么样子？快吃点东西。妈，没胃口。不吃东西，怎么有力气去救人？妈，你是不是知道他在哪儿？妈，你是不是知道他在哪儿？我找人查了监控。与其带着尹叔往北走了，孟爷有消息了，带走尹小姐的是阿明。快，通知所有人备车，就算把北城翻个底朝天，也要找到他。是。难道我真的错了？我杀了你！救他！救他！妈妈，看看你现
现在半死不活的样子，你有那个能耐，你最好现在就弄死我，否则我一定把你挫骨扬灰！挫骨扬灰！<笑>挫骨扬灰，有意思！挫骨扬灰，不要不要不要不要！<笑>你说不要我偏要，<笑>我就喜欢看你痛苦、绝望又无能为力的样子。<笑>尹叔，如果你不出现。我现在还是万人景仰的影后，说不定我已经和孟子辰结婚生子了。你毁了我引以为傲的一切，你这个贱人！只有让你生不如死，才能解我心头之恨。怎么，现在就受不了了？等会儿的好戏，你要怎么看啊？叶叔，别怕，我来了。你快走啊！走啊！嗯、废物！我杀了他，我就得死！赶紧把他给我抓回来！我要当着孟子辰的面，折磨。孟爷，你受伤了，不要管我，先去救叶叔。臣，赶紧给我出来！孟子辰，你快走，我是骗你的，我一点也不爱你，我一直都在利用你，你快滚，滚得越远越好，滚啊！孟子辰，受伤了，我等不到。孟爷，你别动。你别出去，我去救尹小姐。好的，孟爷。阿明，去给我抓住！出来！陆西，当初逃婚是我自己的选择，是我死缠烂打，非一说不可。有种，你杀了我！你就是想死，放着我这个千金以后不要你要这个老妖婆，我究竟哪点比不上他？尝试接触你，他说我不喜欢你，我不能骗自己。借口都是借口，如果没有他，你一定会喜欢我的。你放开他，你想让我做什么，我都答应你。真的吗？那你会娶我？会，我会娶你的。你现在在我这一点信用都没有，得罪我陆雨琪的人都得死。阿明，陆雨琪这女人心如蛇蝎，她一直在利用你。胡说，杀我的！我相信你可以去问她。对我陆雨琪的人都得死！怎么回来了？你到底爱不爱我？爱呀、啊！骗人！说好找你做事，就会和我远走高飞。你在利用我，对不对？你在利用我，对不对？在这里发什么疯？只要杀了孟子辰和尹叔，我永远都是你。阿明，你现在再回头，我可以原谅你。哥哥，你开什么玩笑？你就是我无聊的时候打发时间的一条狗。陆一奇，孟子辰，既然你非他不可。那我就成全你们这对亡命鸳鸯，一起去死。那我就成全你们这对亡命鸳鸯，一起去死。你别说，别说，别说，别说，别说，你冷静点。别说，别说，我那个时候报了警
，你把他交给警察好不好？叶叔，乐乐的仇，我要亲自去报。思辰，思辰，你救我，我不想死。叶叔，你冷静点。叶叔，叶叔，王子辰，我喜欢你。萧人已经被判了死刑，你和洛洛的仇，我帮你们报了。你在那应该过得很开心吧？有你的朋友、孩子，还有丈夫。等等我，等我忙完手里的事，我就去找你。我很想你，记得多多梦。孟子辰。我回来了，我不是在做梦吧？现在还觉得是做梦吗？还是错落的梦，终于理想与你走过，匆匆。今儿我想我早已富有，只从而不